karibu tuzo online sikwane the ceo habari za jioni kama ambavyo wametangulia kusema wenzangu naomba ni nichukue nafasi kuomba radhi sana kwa kuchelewa ku, kuanza press yetu kulikuwa na vitu ambavyo tunaviweka sawa uh, kama ambavyo wamezungumza msemaji wetu na sasa tuko tayari kuwapa taarifa njema kwa ajili ya Singida Fountain Gate uh, na this is one of the big club of this country na klabu kubwa inafanya mambo yake kwa ukubwa na kuhakikisha kwamba inakwenda kufanya vizuri. Katika siku mbili tatu zilizopita nafikiri mme uh, taarifa rasmi kwamba aliyekuwa kocha wetu Hans um, ambaye tumekuwa naye kwa muda mrefu na kwa kweli alifanikisha sana timu yetu ku, kuishia nafasi ya nne katika msimu uliopita aliomba uh, kupumzika. Uh, na sisi kwa kutambua uh, mchango wake mkubwa na kujua kwamba ana majukumu makubwa ya kifamilia na board ikaridhia maombi yake ya, ku, ya kutaka kupumzika na hivyo tukamruhusu na kwa taarifa ni kwamba sasa hivi amerudi nyumbani Ghana uh, nyumbani kwake ni Ghana kwa ameshaarudi Ghana na baada ya rasmi kutangaza vile sisi tukaingia kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuimarisha timu yetu. Na kama mnavyofahamu uh, msimu wa mwaka jana tulimaliza tukiwa nafasi ya nne na msimu huu tuna malengo makubwa zaidi. Uh, tuna malengo makubwa zaidi kwenye ligi lazima kuhakikisha kwamba tuna tunakuwa on top three. Eh, lakini vile vile tuna malengo makubwa kwenye Confederation Cup angalau kuingia kwenye group stage lakini tuna malengo makubwa na mapinduzi na makombe mengine yoyote yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo kama board na management tukaingia kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba tunapata mwalimu sahihi, mwalimu ambaye anaweza akaleta uh, mabadiliko makubwa kwenye 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 klabu yetu. Kama mnafahamu uh, Singida Fountain Gate imekuwa ni timu ambayo imesajili vizuri msimu huu na hatuna wasiwasi na pre-season tumefanya pre-season nzuri lakini hatujaridhika sana na mwanzo wetu mwanzo wetu kwenye ngao ya Isani ambayo tulifanya pale Tanga ambapo tulimaliza nafasi ya nne lakini vile vile uh, Confederation Cup yes to qualify kwa uh, second round lakini kama club hatujaridhika na performance ile lakini vile vile bado hatujaridhika na mwanzo wa ligi tumecheza mechi mbili nyumbani na mechi zetu zote mbili tumepata sare kwa klabu kubwa kama ya kwetu tunadhani kwamba hayo sio matokeo ambayo tunayahitaji with the investment ambayo tumeiweka atudhani kama ni, ni matokeo tunayohitaji kwa hiyo tuliamua kuingia sokoni kuhakikisha kwamba tunapata mwalimu mwalimu ambaye anaweza akaleta mabadiliko <coughs> makubwa mwalimu ambaye anafanana na klabu kubwa um, uh, Singida Fountain Gate kwa hiyo napenda kwa taarifa rasmi kwamba tupata mwalimu mwalimu mkubwa mwalimu ambaye anafanana na na Fountain Gates mwalimu mwenye mwenye experience kubwa sana kwenye soka la Afrika um, coach Ernest Midon Dop uh, ambaye tutampa nafasi ya kuongea baadaye kidogo coach Ernest um, um, kwa asili yeye ni Mjerumani is coming from Germany lakini amekuwa Afrika kwa zaidi ya miaka ishirini na miaka 18 akiwa kwenye ligi kuu ya South Africa. Uh, amekuwa mwalimu wa Kaiser Chiefs kwa vipindi viwili tofauti. Lakini vile vile amekuwa mwalimu wa Morocco Swallows kwa kipindi kirefu, amefundisha Chipa United, uh, Free State uh, United. Hizi ni klabu kubwa zinachezea ligi kuu ya South Africa. Na yeye amekuwepo pale kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo anafahamu soka la Afrika. Lakini kabla ya kujiunga na na kwenda South Africa amefundisha kwa kipindi kirefu um, Asante Kotoko ya Ghana na vile vile uh, kwenye Bundesliga amewahi kufundisha kwenye ligi ya kule. Kwa hiyo ni kocha ambaye tunadhani ana uzoefu mkubwa na naamini kwamba anakwenda kutuletea uh, mabadiliko makubwa. Lakini katika majadiliano na yeye tukaona kuna haja ya kuimarisha bench la ufundi sio peke yake. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba aje na kocha msaidizi um ambaye hayupo hapa lakini anatujoin uh, soon 
um, atakuja siku ya Monday next week so kwa na Tuesday next week kocha huyu ame kazi yake ya mwisho alikuwa ni kocha wa timu ya taifa ya taifa la Lesotho lakini amefundisha uh, timu ya under 20 ya uh, South Africa amepeleka kwenye World Cup lakini vile alikuwa hapo kwenye Olympic na timu ya under 23 anaitwa Sabo Senong eh? kwa hiyo atamjoin coach mkuu na watakuwa naye kwenye timu lakini pamoja naye tutakuwa na tutakuwa na na fitness coach tambarana na fitness coach lakini vile vile na coach wa magolikipa kwa hiyo timu ya watu wanne wana join kwenye 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 timu yetu kuanzia um, uh, ele next week na kama mnavyofahamu timu inajiandaa na mechi ya round ya ya ya, 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 ya pili dhidi ya ya future ya Egypt tarehe 17 uh, mechi za kuchezwa Dar es Salaam lakini baadaye tutakuwa na mechi baadaye tutaenda Egypt kwa hiyo we have around 15 days za maandalizi ya kuhakikisha kwamba timu inaandaliwa vizuri uh, uh, kabla ya kupambana na na, na future kama tulivyosema tunahitaji kwenda kwenye hatua ya makundi na ili tuweze kwenda kwenye hatua ya makundi lazima tuhakikishe tume tumemshinda future na ndio mechi iliyoko mbele yetu. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ya kochi ni kuhakikisha anakiandaa kikosi kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri katika mechi uh, hizo mbili za future na baadaye kuhakikisha kwamba anatuimarisha kama club kwenye kwenye ligi. Kwa hiyo taarifa kubwa ambayo tutaka kuambia ni kwamba tume kwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye bench letu la ufundi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuimarisha timu yetu na ili tupate matokeo ambayo tunahitaji. Na mwisho kabisa ni sehemu um, tunaendelea kuwashukuru sana sponsors wetu ambao wanatupa nguvu na kutuwezesha kufanya haya yote makubwa. Uh, bila hawa sponsors hatungeweza kufanya haya yote makubwa na ma sponsors wetu wanategemea kutuona tunafanya vizuri. Uh, this is their pride. Uh, tunashukuru sana Sport Pesa. Tunashukuru sana Airtel. Tunashukuru sana GSM uh, kupitia product yao ya hair. Tunashukuru sana Precision Air kama ambavyo mnafahamu. Uh, jana tulikuwa singida lakini tumeweza kuweza kuwahi hapa kwa sababu ya support ya Precision Air. Tunashukuru sana Azam kupitia product yao ya uhai. Tunashukuru Nasco Fuel ambao wamekuwa kutujazia mafuta wakati wote. Vunja Bay, Sonora, NBC Bank. Tunashukuru Nasco Fuel ambao wamekuwa kutujazia mafuta wakati wote. Vunja Bay, Sonora, NBC Bank, na Fountain Gate Schools. Na washukuru ni sana.